E nós já estamos de volta com o programa Manhã da Piedade, falando hoje sobre a importância da inclusão social, especialmente por meio da literatura, né? Aliás, direito este, gente, garantido por meio da Lei 13.146 de 2015, que institui o Estatuto da Pessoa com Deficiência e estabelece que o poder público deve adotar mecanismos de incentivo à produção, à edição, à difusão, à distribuição e à comercialização de livros em formatos acessíveis, com o objetivo, claro, de garantir à pessoa com deficiência o direito de acesso à leitura. Bom, e quem nos ajuda a pontuar estas questões hoje aqui no programa é o escritor Lúcio Paiva Júnior. Lúcio, no último bloco, então, nós falávamos sobre uh, o seu livro, né? Uh, o quanto é importante essa questão de ter apoio de políticas né, para a literatura, incentivar as pessoas a terem acesso à leitura. É, este livro foi possível devido a um apoio aí do, de, com recursos né, vinculados ao Fundo Municipal de Cultura, né? Sim, eu tive o privilégio de, de ter um projeto aprovado junto à Prefeitura de Belo Horizonte, no caso, e conseguir recursos através de captação junto às empresas parceiras que dedicaram parte dos impostos para a execução do projeto. Contudo, a gente ainda vê que é uma proposta ainda um pouco acanhada em relação a, ao apoio dessas empresas. O projeto é de 2015 e só agora em 2018 que eu consegui concretizar o projeto. Então, deveriam ter políticas mais efetivas, mais céleres, que apoiassem mais não só essa causa, porque a gente tem outras também, que as empresas pudessem se interessar e pudessem realmente dedicar parte do, do que seria um recurso que de qualquer jeito elas teriam que pagar porque são impostos e seriam recolhidos, a favor de algum projeto que fosse interessante para divulgação de cultura, de educação, de entretenimento, do que quer que seja. Então, eu acho que assim é, é muito importante... Eu tive o privilégio e gostaria que essa política se ampliasse mais em, em favor da sociedade, em favor das pessoas. Ou seja, ainda faltam políticas públicas nesse segmento? Eu acho que ainda é acanhado. Não, não sei se faltam, eu acho que tem até um direcionamento, mas eu acho que faltaria um incentivo maior, uma facilidade maior, uma desburocratização para que esses recursos chegassem de uma forma mais rápida mesmo, mais efetiva, para a gente concretizar essas, essas tarefas, essas coisas que eu acho que são ações importantíssimas em prol, não só dos cegos, mas em prol de uma sociedade que anseia por isso. Bom, e falando nisso, olha só, tem um recado muito especial para quem está nos acompanhando em casa. Nesse livro, uma edição, né, um exemplar desse livro que nós mostramos aqui hoje, uh, pode ser seu, viu? Você que está aí nos assistindo, a gente vai postar Hoje, a foto do livro no nosso Instagram com a pergunta Como eu posso ajudar a desenvolver um mundo mais inclusivo? Tá? Para a nossa programação cultural, as respostas vão ser recebidas até o dia 31 de outubro, viu? Então, hoje dia 26... Então você pode participar conosco lá no nosso Instagram até o dia 31 de outubro. E no dia 1 de novembro nós faremos o sorteio. Mas atenção, você em casa, é preciso seguir o Instagram do Manhã da Piedade, viu? Arroba Manhã da Piedade aparece aí na sua tela o endereço, tá bom? Então siga lá e participe conosco né, desta causa, participe do sorteio também. Uh, Lúcio, outra questão... Uh, como que você tem recebido, como que tem sido o retorno das pessoas que têm lido seu livro? É muito interessante é, a questão de, nas sessões de lançamento do livro, foram feitas três sessões, como que a, é a alegria do público cego em receber um conteúdo onde vai ser acessível para eles. Teve um, um caso muito curioso, que foi de uma senhora que se assentou, pediu um livro, e ela me pediu, era cega, ela me pediu um outro livro para que ela pudesse dar para o marido dela. Ela falou, eu quero um, um livro seu impresso em português também, porque eu vi pelo, pela divulgação, pelo flyer uhum. que você divulgou, que teria ele em português. Eu falei, mas por que, que você queria em português? Não, porque eu queria para o meu marido ler também. Porque eles estão acostumados com a impressão só em braille. Eu falei, se não, pode levar só um exemplar que vocês vão poder ler juntos. Ela ficou numa alegria tremenda. 
Então, é, é esse aspecto da gente conseguir tocar as pessoas, de, de ver o quanto isso é importante. Isso é uma satisfação imensa. Ver o, o, os, os cegos lerem em braille, ver eles tocando o livro e conseguirem... Eu, eu tive a oportunidade de participar de uma roda de leitura onde eu levei o livro e tinham cegos para lerem também, e eles lerem a, a, o que você está escrevendo, isso é fantástico, isso é fenomenal. É, é você um já prazer, tinha retorno um... ali na hora, Exatamente. né? Exatamente. Você é... podia perceber a reação deles, momentânea. Exatamente. E, e como é importante para eles, os, os alunos do Instituto São Rafael que receberam os exemplares, a alegria deles de falar, o livro é meu, eu posso levar para casa. Então, isso é, 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 é uma satisfação inenarrável, para te contar a verdade, de pensar em como que você está contribuindo para a vida dessa pessoa, de levar uma leitura de qualidade, levar um entretenimento de qualidade para essas pessoas. Isso é fundamental. Bom, nós estamos falando do ouvir contar, mas a sua paixão pela literatura começou como? Tem muito tempo, né? Sim. Desde cedo. É, eu, eu tenho uma história que é de uma formação acadêmica em Direito, então tem sempre essa questão da leitura. E... Acabei colocando uma carreira paralela, que é uma carreira artística, comecei a formação como ator e os textos sempre me despertaram muita atenção e comecei a escrever coisas para roteiro, coisas para dramatização, para teatro e, felizmente, tive a oportunidade de publicar um livro. Então, tem essa paixão mesmo por, pela leitura, pela escrita e para transformar isso num processo de encenação também, de acesso além da leitura. Que, eu, que o projeto também tem um, um pouco essa característica, o desdobramento do projeto seria isso, seria conseguir transformar esses contos em áudio encenações, que é um, um, um conceito novo que eu venho falando dele, até então eu não tinha visto, mas que é alguma coisa, exemplo do que seriam as radionovelas, que a gente tinha os ouvintes acompanhando o que seria uma encenação através do rádio. Então é dando um foco para a questão do áudio, para a questão que as pessoas pudessem ouvir essas histórias encenadas e para dar esse acesso também ao público cego. Então, o projeto ele se desdobra futuramente, que foi uma coisa que a gente já começou a fazer. Nas sessões de lançamento, a gente fez a áudio encenação de um dos contos e tem um acesso maravilhoso também, porque os cegos presenciando, e eu convidei as pessoas que estavam também para fecharem os olhos e acompanharem, não com o olho, mas com os ouvidos, e foi maravilhoso, porque realmente a história se forma e leva essa informação cultural de entretenimento. Agora, essa sua iniciativa de trabalhar esse formato de livro, você acredita que é um incentivo para que outros autores, outras pessoas ligadas à nossa literatura também façam o mesmo? Eu espero que sim. O que a gente tem hoje em dia de publicação em braille são é, publicações destinadas ao público infantil. Tem uma, uma quantidade de coisas que já, que já é relevante, assim, uma quantidade de publicações de obras para o público infantil. Temos bastante coisas didáticas e a transcrição para o braille das obras já consagradas dos grandes autores. Mas ainda existe pouca preocupação dos autores que estão surgindo em dar este acesso. Eu, eu espero, sim, que isso seja um pontapé, que isso seja um exemplo a ser seguido e multiplicado e a ser incentivado através, como a gente falou, de políticas públicas, de apoio de parceiros, parceria privada, das, dos institutos, das organizações que trabalham em prol do cego, que elas possam realmente abrir mais oportunidades e frentes nesse sentido para que as obras venham já lançadas já com, com essa preocupação de terem, a, a, se não puder ser uma versão simultânea, em braille sobre tinta, mas que tenha também a possibilidade de ter acesso. É dificílimo achar um, um, um livro que tenha publicação em braille, que esteja acessível nas livrarias para venda. Ainda tem essa dificuldade, Tem essa né? dificuldade. Eu, eu, um, uma amiga me contou que ela quis presentear um amigo que é cego e que ela rodou as livrarias, que correu atrás disso e que não encontrou. Então, eu acho que tem também uma... Ainda existe um, um, um mercado para isso que ainda está inexplorado, que é, é preciso também que as editoras se, se preocupem com isso e promovam isso, porque a partir do momento que esse produto estiver acessível, ele vai ter realmente um mercado aí.
Uhum. Tá certo. Agora, você falou um pouco do seu trabalho anteriormente, mas eu queria que você falasse um pouco das outras obras que você já lançou também. Como livro é o primeiro, é o primeiro livro. livro. É. O que eu tenho são alguns roteiros que, inclusive, já foram transformados em filmes para é, festivais, essas coisas. Mas, mas a pegada de inclusão também? Os... Não. É, é a primeira, o primeiro trabalho que eu estou fazendo que é, eu estou falando mais do que inclusive, eu quero que ele seja compartilhado. A, agora, como eu, eu entrei nesse universo, eu acho que uma vez entrando nele, ele, eu estou sentindo tanto prazer, tanta satisfação, é um caminho que eu quero me aprofundar. E Novos a, universos vão volta, surgindo sim, dentro de um, né? Para a, a divulgação, a gente já fez um trabalho em vídeo, que foi um trabalho pensando em construção do universo sonoro, mais do que simplesmente no visual, que eu acho que é um caminho também que a gente tem aí para educação e para formação de pessoas, que isso tem surgido de uma forma muito significativa. As pessoas têm utilizado o tempo delas, é, que seriam ocio, ou seria um tempo ocioso, digamos, dentro dos carros, nos engarrafamentos ou em atividade física, fazendo uma caminhada, uma corrida na rua, na bicicleta, para é, ter informações através de, de áudio através dos podcasts, através de informações que veiculam, que não sejam só informação visual. Então, acho que isso é uma coisa também que a gente tem que estar atento, que é alguma coisa que está surgindo nova e que atende não só o universo dos cegos, mas que é alguma coisa a ser compartilhada por toda a população. Tá certo. Luz, parabéns pelo seu trabalho, muito parabéns obrigado. pela iniciativa, muito que outras obrigado. pessoas realmente sigam como exemplo. Muito obrigada por ter vindo aqui hoje no nosso programa, né, falado um pouco sobre esse assunto tão importante, ter trazido esse exemplar que nós vamos sortear aí para os nossos telespectadores. Prazer todo meu. Olha só, então você que está em casa reforçando, vamos falar de promoção cultural, siga lá o Instagram, arroba Manhã da Piedade, viu? Lá estão todas as regras para vocês concorrerem ao livro ouvir, contar, tá bom? Então, estamos aguardando a sua participação. Arroba Manhã da Piedade é o nosso Instagram. Bom, e falando em cultura, nós vamos ficar agora com a Agenda Cultural, né? Que traz as dicas aí para o seu fim de semana. Já se programou? Ainda não? Então, fique atento, tem muita coisa legal, viu? Vamos conferir. Após três anos, Pete volta aos palcos de Belo Horizonte nesta sexta-feira com um show que expressa bem sua personalidade, fazendo uma ponte entre as essências de suas primeiras composições e a linguagem contemporânea. No repertório estarão as músicas mais recentes da cantora, além de sucessos da carreira e outras surpresas. No sábado, o Coral Ars Novas se apresenta no Conservatório FMG sob a regência da maestrina Rihanna Menezes e apresenta algumas obras que foram trabalhadas ao longo de 2018. Além disso, o grupo nos mostra também um gostinho do seu concerto natalino. É o clima de fim de ano chegando. Um dos espetáculos mais aclamados da música popular brasileira, o show O Grande Encontro retorna a Belo Horizonte celebrando o melhor da música nordestina e reunindo a paraibana Elba Ramalho e os pernambucanos Geraldo Azevedo e Alceu Valença. O show acontece no dia 27 de outubro no palco do KM de Vantagens Hall BH. Imperdível! Olha só, é você que está em casa nos acompanhando nesta manhã de sexta-feira. Gosta de um cafezinho como eu? Então você tem que conhecer o Café Riachuelo, viu gente? O Café Riachuelo é o puro café com grãos especiais e selecionados, viu? Do sul de Minas e do Cerrado Mineiro. Aí é 100% arábica. Torrado e moído artesanalmente. Então, minha amiga dona de casa, meu amigo que nos acompanha nesta manhã, leve nas suas compras o café Riachuelo, leve para sua casa o verdadeiro gostinho da roça. Gente, não é de hoje, viu? É desde 1962, ou seja, há 56 anos fazendo o café dos mineiros, viu? E aí você me pergunta, Siri, onde eu posso encontrar o café Riachuelo moído na hora? Você vai encontrar no finalzinho da Avenida Paraná, bem na virada do MOV, fica ali entre as ruas Santa Catarina e Tupis, na antiga Praça 1 de Maio, fica bem pertinho do Mercado Central, no centro de Belo Horizonte. E você que nos acompanha, quer saber mais informações sobre o Café Riachuelo? É muito fácil, basta você ligar agora mesmo o telefone, código de área é o 31, o número é o 3212 7993, lembrando que o número aparece aí na sua tela, 3212 7993. Café Riachuelo, você que acompanha o nosso programa todas as manhãs já sabe, né? É o ponto alto em café. 
Olha só, e agora nós vamos fazer um rápido intervalo comercial, mas na sequência você fica na companhia de Acirantão. Eu volto daqui a pouquinho, então conto com você. Fique aí.